ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഐ കണ്ണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെ ബയോളജി സെല്ല് സെൽസിനെയൊക്കെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ പറ്റി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഐ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ടോപ്പിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഐയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബയോളജി പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഐയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഐയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു സോ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് രണ്ട് പാർട്സ് കാണാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഐസ് കണ്ണുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഒഫ്താൽമോളജി ഒഫ്താൽമോളജി എന്നാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനം ഒഫ്താൽമോളജി ഓക്കെ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഐസ് ഒഫ്താൽമോളജി ഇനി നമ്മൾ കണ്ണിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐക്കൊരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ കണ്ണിനൊരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് എന്താണ് ആ ഷെയ്പ്പ് നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പാണ് ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ ഈ സ്പെറിക്കൽ ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓക്കെ സ്പെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐബാൾ ഹാസ് ആൻ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സെവൻ ഗ്രാം നമ്മുടെ ഓരോ ഐബാളിനും ഒരു ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഏഴ് ഗ്രാം ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഐ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്കള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ തലയിൽ ഭാഗത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ സ്കള്ളിൽ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ക്യാവിറ്റി കേക്കെന്താണ് ഐ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഐബാൾ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ എ ഡീപ് ക്യാവിറ്റി ഇൻ ദി സ്കൾ കാൾഡ് ഓർബിറ്റ് അപ്പൊ ഐബാൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഐബാൾ സ്പീർ ആയിട്ടുള്ള ഐബാൾ നമ്മുടെ സ്കള്ളിനകത്തുള്ളൊരു ഓക്കെ തലയോട്ടിക്കകത്തുള്ളൊരു ക്യാവിറ്റി ആ ക്യാവിറ്റിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന ഓർബിറ്റ് അല്ലെ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയും ഓർബിറ്റ് ഈ ഓർബിറ്റിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഐബാളിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഐബാൾ ഈസ് ഫിക്സഡ് വിത്ത് ഓർബിറ്റ് ഓക്കെ ഐബാൾ ഈസ് ഫിക്സഡ് വിത്ത് ഓർബിറ്റ് ബൈ ഓസ്കുലാർ മസിൽസ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഐബാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓസ്കുലാർ മസിൽസ് വെച്ച് ഈ ഓർബിറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓസ്കുലാർ മസിൽസ് വെച്ച് ഈ ഓർബിറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഐബാൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ കുനിയുമ്പോഴോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കണ്ണളവി താഴെ പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐബാൾ നമ്മുടെ ഈ ഐബാൾ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഈ ഐബാൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഓർബിറ്റ് സ്കള്ളിലെ ഓർബിറ്റുമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മസിൽസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്കുലാർ മസിൽസ് ഓസ്കുലാർ മസിൽസ് ഇനി നമ്മുടെ കണ്ണിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള അറ്റാക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐ ലിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗാഡ്സ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയും എന്തെന്ന് പറയും ആ ഗാഡ്സ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഐ ലിറ്റ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺ പോളകളെയാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഐ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ത്രീ ലെയേഴ്സ് നമ്മുടെ കണ്ണിന് എത്ര ലെയറുകളുണ്ട് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ലെയർ ഉണ്ട് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയറിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു സ്ക്ലിയറ എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കാം ഈ യെല്ലോ കളർ റീജിയൻ ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്ലിയറ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോറോയിഡ് എന്ന് പറയും എന്താന്ന് പറയും കോറോയിഡ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റെറ്റിന എന്താന്ന് പറയും റെറ്റിന എന്ന് പറയും എന്താന്ന് പറയും റെറ്റിന ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഓരോ ലെയറിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യം
കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കോർണിയ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് സ്ക്ലീറയുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കുറച്ച് ബൾജായിട്ട് കർവഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ പോർഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പെരൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ട്രാൻസ്പെരൻ്റ് ആണ് ഇത് എന്തിനെ കടത്തിവിടും പ്രകാശത്തിനെ കടത്തിവിടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോർണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോർണി എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സ്ക്ലീറയുടെ ഭാഗമാണ് സ്ക്ലീറയുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഒത്തിരി ബൾജായിട്ട് കർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ കോർണിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ കോർണിയയ്ക്ക് എന്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇത് പ്രകാശത്തിനെ കടത്തിവിടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് ട്രാൻസ്പെരൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ട്രാൻസ്പെരൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ക്ലിയറയെ പറ്റിയാണ് ഇനി ഈ സ്ക്ലിയറ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു കർബിഡ പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഈ കോർണിയയ്ക്ക് പുറകിലുള്ള കർട്ടൈൻ ലൈക്ക് പോർഷൻ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും കോർണിയയ്ക്ക് പുറകിലുള്ള ആ ഒരു കർട്ടൈൻ ലൈക്ക് പോ പോർഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐറിസ് ഇനി ഈ ഐറിസിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ത്രൂ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഐറിസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ണാടിയിൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ കോർണിയുടെ അകത്ത് ഐറിസ് ഉണ്ട് ഈ ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കട്ടൺ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ഐറിസിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് കാണാൻ പറ്റും ആ ഓപ്പണിംഗിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്യൂപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയും കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഐറിസിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ആ ഓപ്പണിങ്ങിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്യൂപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണമണി അപ്പോൾ ഈ കൃഷ്ണമണിയുടെ ജോലി എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിനകത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് ഈ കൃഷ്ണമണിയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എന്താണ് വളരെ വലിയ ഓക്കെ വളരെ വലിയ പ്രകാശം സൂര്യനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ണ് ചിമ്മാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ലൈറ്റ് നമ്മൾ ആ കണ്ണിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്യൂപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൃഷ്ണമണി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചുരുങ്ങുന്നു അത് കാരണം കുറച്ച് ലൈറ്റേ അകത്തോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അതേസമയം ഡിം ലൈറ്റ് എന്താണ് ഡിം ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് കുറച്ചുകൂടെ വികസിക്കുന്നു അത് ആരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈറ്റിനെ കടത്തിവിടുന്ന അതിൻ്റെ ജോലി ആർക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്യൂപ്പിളിനാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ വെട്ടത്തിൻ്റെ ഓക്കെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ച് ചുരുങ്ങുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ണിലെ ഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതെന്ന് പറയാം പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയാം ഏതെന്ന് പറയാം പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ പ്യൂപ്പിൾ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യും കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ലേ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിന് ഹെൽപ്പ് പ്യൂപ്പിളിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മസിൽസാണ് റേഡിയൽ മസിൽസും സർക്കുലാർ മസിൽസും എന്ത് മസിൽസാണത് റേഡിയൽ മസിൽസും സർക്കുലാർ മസിൽസും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഐറിസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോർണിയയ്ക്ക് അകത്തുള്ള കർട്ടയിലേക്ക് പോർഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോർണിയയ്ക്ക് അകത്തുള്ള ലെയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പക പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് കോ സ്ക്ലിയറയ്ക്ക് പുറകിലായിട്ടുള്ള ലെയർ ഏതാണ് കോറോയിഡാണ് അപ്പോൾ കോറോയിഡിൻ്റെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐറസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തിൻ്റെ പാർട്ടാണ് കോറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ കോറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ കോറോയിഡ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൽ ആ ഈ പിക്ചറെ നമുക്ക് നോക്കാൻ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇതിൽ കുറേ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഐ മസിൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഐയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നറിഷ്മെൻറ്റ് അത് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോറോയിഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോറോയിഡ് ഈസ് ദി മിഡിൽ ലെയർ ഓഫ് ദി ഐ വിത്ത് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഓക്കെ കോറോയിഡ് സപ്ലൈസ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് നറിഷ്മെൻറ്റ് കോറോയിഡ് എന്
ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള പാർട്ടാണ് റെറ്റിന ഓക്കെ റെറ്റിന നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഏറ്റവും ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് ഓക്കെ റെറ്റിന ഈസ് ദി ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് അവർ ആയി നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ഏറ്റവും ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ദി മോസ്റ്റ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ലെയർ ഓഫ് അവർ ആയി നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിലെ ഏറ്റവും ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിൽ പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് റെറ്റിനയിലാണ് എവിടെയാണ് റെറ്റിനയിലാണ് അല്ലെ ബിംബങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് റെറ്റിനയിലാണ് ഓക്കെ വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ദി ഇമേജ് ഫാൾസ് അറ്റ് റെറ്റിന നമ്മളൊരു വസ്തുവിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമേജ് എവിടെയാണ് ഫാൾ ചെയ്യുന്നത് റെറ്റിനയിലാണ് ഓക്കെ ദ ദെൻ ദി ഇമേജ് അറ്റ് റെറ്റിന വിൽ ബി റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ റെറ്റിനയിൽ വീഴുന്ന ഇമേജ് റിയൽ ആണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജും അത് ഇൻവെർട്ടഡ് തല തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലും ആയിരിക്കും റെറ്റിനയിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബ്രെയിനിൽ ചെന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ കാണുന്ന ഈ ഷേപ്പിലാക്കി മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കണ്ണിൻ്റെയും ബ്രെയിനിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കമ്പൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ വരുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നൊരു ഈ ഫീലിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അത് കണ്ണും ബ്രെയിനും കൂടി കൂടി ചേർന്നതാണ് കണ്ണും ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലെ പാർട്ട് ഏത് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാഴ്ചയെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെറിബ്രം എന്ന് പറയാം സെറിബ്രമാണ് കാഴ്ചയെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണും സെറിബ്രം ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വിഷൻ നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഏതാണ് റെറ്റിനയാണ് ഏതാണ് റെറ്റിന അത് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഫോട്ടോ മീൻസ് എന്താണ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് റെറ്റിനയിൽ വെച്ചാണ് ഓക്കെ റെറ്റിനയിൽ വെച്ചാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെറ്റിനയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെൽസ് ഉണ്ട് എന്ത് തരത്തിലുള്ള സെൽസ് ഉണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെൽസിനെയൊക്കെ പറ്റി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ അതായത് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു പോയാൽ വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ റെറ്റിനയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും റെറ്റിനയിൽ സെൽസിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫ്